وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوشير بھائي سعودي عرب تجاه پشنا کرسن جا عمرا کس دن پاری نیر باچن عمرا بھوڑ دی بوگینا এবং উল্লেখ করেছেন যে আমাদের দেশে যেহেতু মানব রচিত বিধান দিয়ে দেশ পরিচালিত হয় এবং আমাদের ভোটের প্রার্থী হয়ে তারপর তারা কোরআন এবং হাদিসের বিপরীতমুখী কাজ চালায় তো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব আল জবাব আবিল্লাহ তৌফিক মানব রচিত বিধান হওয়ার দ্বারাই মূলত আসলে কুফরি হয় না বরং মানব রচিত বিধান যদি কোরআন এবং সুন্নার পরিপন্থী হয় তখনই সেটি কুফরি বা গুণাগার হয় এবং সেই পক্ষে যারা ওকালতি করবে যারা সাহায্য করবে সহযোগিতা করবে যারা লিখবে লেখাবে একথায় আল্লাহর বিধানের বিপরীত তারা সবাই গুণাগার হবে মানব রচিত সংবিধান গণতন্ত্রের দেশে বিষয়গুলো কন এবং হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক সেই বিষয়গুলো যারা প্রতিষ্ঠিত রাখবে তাদেরই গুণা হবে এখন এই ক্ষেত্রে ভোট একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে অ্যাসেম্বলিতে তারা কথা বলেন এবং সেই অনুযায়ী তাদের মেজরিটি রায়ের উপরই বিধান প্রচলিত হয় এখন এই ক্ষেত্রে সংবিধানের এই নিয়ম অনুসারেই একজন প্রার্থীকে কথা বলতে হয় অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় অ্যাসেম্বলিতে কথা বলার জন্য পক্ষে অথবা বিপক্ষে কথা বলার জন্য ওই হাউস পর্যন্ত তাকে যাওয়ার মাধ্যম হলো এই ভোট বা ইলেকশন নির্বাচন এখন এই ক্ষেত্রে আপনি যেটি বলেছেন আমরাও জানি যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তারা তাদের অ্যাসেম্বলি মেম্বারদের পরামর্শের উপর ভিত্তি করে আইন প্রণয়ন করেন এবং যেই আইনগুলো অনেক ক্ষেত্রেই কোরআন এবং সুন্দর পরিপন্থী কাজ এখন ভোট দিবেন কি দিবেন না এ প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি যে যেহেতু পদ্ধতি এটিই এবং আমরা মূলত যাদেরকে আমরা নির্বাচন নির্বাচনে যাদেরকে ভোট দেব আমাদের মতামত রায় দেব তাদেরকে এই উদ্দেশ্যেই যে এমন লোকদেরকে দেব যারা কোরআন এবং সুন্না প্র্যাকটিস করেন এবং তারা অ্যাসেম্বলিতে গিয়ে যেন কোরআন সুন্নার পক্ষেই কথা বলতে পারেন বাকি এই প্রসঙ্গে যে বিষয়গুলো আসে যে অংশগ্রহণ করাই নিষেধ কারণ যেহেতু কুফরি মন্ত্র কুফরি তন্ত্র এবং সেই সাথে সাথে কুফরি সরকারের অধীনে অংশগ্রহণ করা দেখুন হজরত ইউসুফ আলী সালাত ওয়াসালাম যেই সময়কালে তিনি খাদ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন সেই বাদশা আজিজা মিসর সে কি ইসলামিক ছিল মোটেও না এবং তিনি খাদ্যমন্ত্রী হওয়ার আগ্রহই প্রকাশ করেছিলেন তিনি বলেছেন সরাসরি সুরা ইউসুফের মধ্যে অকাল মালিক উতুনি বিহি আস্তা খালিস হরি নাফসি ফালাম্মা কাল্লা মাহু কলা ইন্না কাল ইয়ম আলা দাইনা মাকি ইন আমিন কলা যা আলনি আলা খাজা ইনি লাউদ এখানে তিনি খাদ্যমন্ত্রী হওয়ার একেবারে স্পষ্ট করেই বলেছেন এই কারণে যে এই খাদ্য সাত বৎসর ফসল ভালো হবে সাত বৎসর ফসল হবে না এই যে একটা মেনটেইন করার এই দায়িত্বটি তিনি সুচারুরূপে পালন করতে পারবেন বিধায় এই কুফরি বাদশার মন্ত্রী হওয়ার আগ্রহ নবী হয়ে প্রকাশ করেছেন এখান থেকে আমার যেই লিসেনটা নিতে পারি সেটি হলো গিয়ে যে এই উদ্দেশ্যেই প্রার্থিতা হওয়া যে কোরআনের কথাগুলো যখন অ্যাসেম্বলিতে কোরআন এবং হাদিসের বিপরীত যে কথাগুলো আসবে সেই কথাগুলোর বিপরীতে কোরআন এবং সুন্না কি বলে সেই কথাগুলোই ওখানে বলব এই উদ্দেশ্য করে অবশ্যই ভোটে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা এবং সেই ক্ষেত্রে সাধারণ ভাই সাধারণ যারা ভোট যারা দিতে চান বা মতামত দিতে চান তারাও এরকম এরি করবেন এমন লোককেই দিবেন যিনি কোরআন এবং সুন্নাকে ডিঙ্গিয়ে ওভারটেক করে যাবেন না এটা আসলে মূলত এক ধরনের প্রতিনিধি পাঠানো অ্যাসেম্বলিতে আল্লাহ তালা মুসা আলী ইসালামকে এবং হারুন আলী ইসালামকে তাদেরকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানো হয়েছিল ফেরাউনের দরবারে আল্লাহ তালা তো জানেন যে জালেম কখনো হেদায়ত প্রাপ্ত হবে না এই মান আনবে না তবুও এমন সম্মানিত নবীদয়কে ফেরাউনের দরবারে পাঠানো এবং এখানে এই যে লাল্লাহু লাল্লাহ শব্দের অর্থ হলো যে আশা করা যায় তো আশা করা যায় আল্লাহ তালা কি জানেন না 
কিন্তু দুনিয়ার একটা সিস্টেম হতে পারে অ্যাসেম্বলিতে কথা বলার কারণে এবং আলহামদুলিল্লাহ পূর্বে আমরা দেখেছি এবং কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি আমি যে আমি অনেকগুলো অধিবেশন আমি শুনেছি আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাইদি হাফিজাহুল্লাহ তিনি সংসদে অনেকগুলো বিষয়ে কথা বলেছেন ইন্টার হওয়ার ক্ষেত্রে মাথা নত করার ক্ষেত্রে তিনি কথা বলেছেন যে এটি এই প্রথাটি বাতিল করেন বাকি তিনি আওয়াজ তুলেছেন সেখানে ডাক্তার কুদরতি খুদার শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন এভাবে করে গুণে গুণে যতগুলো কথা তিনি বলেছেন সংসদে আমি আমার জানা মতে কোরআন এবং সুন্নার কোরআনাই ভায়োলেশন নয় বরং সবগুলোই কোরআন এবং সুন্নার পক্ষে বাকি কতটুকু কত পার্সেন্ট মানলো কি মানলো না আওয়াজ তো পৌঁছে গেছে ফেরাউনের কাছে আওয়াজ পৌঁছে গেছে মাইনি সে বিরুদ্ধাচরণ করেছে এখন যারা লড়েছে যারা আওয়াজ পৌঁছিয়েছে কেমন দিন সাক্ষী মোশাহেদ আল্লাহ তালা কেমন দিন আনবেন তো আল্লাহ তালা কোনো জাতিকে কাউকে জাহান নামে দেওয়ার আগে বা শাস্তি দেওয়ার আগে আল্লাহ তালা কানুন কারিমের মধ্যে বলেছেন যে আমি ওমা কান আল্লাহ যে আমি আল্লাহ তালা কাউকে মোয়াজিবি না হাত্তা না বা আথা রসুলা তো এখন আওয়াজ পৌঁছানো আমরা যারা প্রতিনিধি পাঠানো যে তারা যেন কন এবং সন্ন্যার কাজ বলে এখন এবার মূল বিষয় হলো যে প্রতিনিধিদের মধ্যে যারা কোরআন সন্ন্যার কাছাকাছি যাকে দিয়ে কোরআন সন্ন্যার কথা বলা যাবে বলতে পারবেন তিনি নিজেও প্র্যাকটিস করেন অনেকে একটা কথা বলে যে মন্দের ভালো তার মানেই হলো যে যদি আপনি চুপচাপ থাকেন নিউট্রাল বলতে আসলে কোনো কথা নেই কোরআন এবং সুন্নতে আমরা দেখলে দেখব যে আল্লাহ তালা নিজেই তো যেন দু পক্ষের কথা বলেছেন এক দলকে ভয় দেখিয়েছেন এক এক দলকে আশাবাণী শুনিয়েছেন কাউকে জান্নাত সাহাবুল ইয়ামিন আর সাহাবুল সীমাল তাহলে এখানেও কিন্তু কোনো নিউট্রাল বলতে কোনো কথা নেই যে আমি নিরপেক্ষ নিরপেক্ষ তো হয় না সুরা রুম খুলবেন সুরা রুমে প্রথম দিকের আয়াতগুলো দেখবেন যে হজরত আবকার সিদ্দিক আদি আল্লাহ তালা আনো তিনি রোমদেরকে রোমদেরকে আল্লাহ তালাও সপক্ষে কথা বলেছেন গুলিবাতির রুম ফি আদনাল আউতি অহমিম বাদি গলা বিহিম সায়া গলিবুন এখানে রোমরা বিজয় লাভ করবে হজরত আবকার সিদ্দিক আদি আল্লাহ তালা আনু বাজি লাগলেন আপনারা এই সাজে নজুল দেখবেন সুরা রুমের সাজে নজুলটা দেখবেন প্রথম দিকের আয়াতগুলো হজরত তো রোমরা কি মুসলমান ছিল না মুসলমান ছিল না তারা কিন্তু মুসলমানদের কাছাকাছি কনুল কারিমি আল্লাহ তালা খ্রিস্টানদের প্রশংসা করেছেন খ্রিস্টানরা কি আল্লাহ তালা কনুল কারিমের মধ্যে সুরা নামের মধ্যে বলেছে হেনবি আপনি দেখবেন লতা জিদান না সাদ্দান না সি আদা ওতাল্লিল্লাদিন আমানু ইয়াহুদ ওয়াল্লাদিন আশরাকু ও লতা জিদান না আকরাবাহু মাওয়াদ্দাতাল্লিল্লাদিন আমানু এখানে আল্লাহ তালা এই আয়াতের মধ্যে শারমর্ম হলো যে আল্লাহ তালা ইহুদিদের থেকে খ্রিস্টানদেরকে প্রশংসা করেছেন যে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের এতটা বিরুদ্ধাচরণ করে না তাহলে এখানে কি প্রশংসা হলো না মানে ইহুদি এবং খ্রিস্টান উভয় তো জাহান নামে কিন্তু এর মধ্যে খ্রিস্টানদের কথা আল্লাহ তালা কনুল কারিম এখানে বলেছেন হে নবী আপনি দেখবেন লতা জিতান না সাদ্দান না সে আদা আতান শত্রুতার মধ্যে খ্রিস্টানরা কম শত্রু আপনাদের ইহুদিদের থেকে তার মানে কি তার মানেই হলো যে তারা কিছুটা নমনীয় সুতরাং নমনীয় যিনি হয়েছেন তার প্রসঙ্গে আল্লাহ তালাই কনুল কারিমে করেছেন অনুরূপভাবে সুরা রোমের মধ্যে সানে নজুর যখন দেখবেন তখন দেখবেন যে হরতে আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনু রোমদের পক্ষ সমর্থন করেছেন অন্যদিকে তাদের বিপরীতে মক্কার মুশরিকরা অন্য পক্ষ সমর্থন করত বিদায় হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনু তিনি এক ধরনের বাজি লেগেছিলেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাম কাছে যখন বললেন তখন তিনি তার ব্যাখ্যা বললেন যে না বেদে এই সিনিন বলতে এখানে তিন থেকে নিয়ে দশ বছর বোঝানো হয়েছে তুমি ওটাকে আবার রিমাইন্ড করো পরিবর্তন করো এবং তার উপরে বরকরার ছিলেন তো একদিকে এখানে সমর্থন হজরত আবু বকর সিদি রদিল কাদের কে করেছেন তো এই সমর্থন অর্থ এটি নয় যে রোমদের সব সব এই বিধর্মীদের সমস্ত কার্যক্রম তারা মেনে নিয়েছেন না মানে শত্রুর মধ্যে দুই শত্রুর মধ্যে যেই শত্রুটি নমনীয় ঠিক তাকে এক ধরনের পক্ষ সমর্থন করা এক পক্ষ সমর্থন করা এবং এটি মানবীয় হৃদয়ের মধ্যে মিশে যাবে আপনি যখন দেখবেন যে দুদল এর মধ্যে যিনি বেশি জালেম যিনি কম একটু মজলুম উভয়ই মারামারি করতেছে হাতাহাতি করতেছে কিন্তু একজন খুব প্রচণ্ডভাবে আঘাত করল স্বাভাবিকভাবে যিনি মজলুম তার পক্ষে আপনার সমর্থন দেবে না উনি অপরাধী বেশি এটি তো মানুষের সেন্স যে এই অপরাধীদের দুজনই অপরাধী হবে এই এই নিয়ে বেশি অপরাধী তাহলে এখানে তো আপনার এক ধরনের পক্ষ সমর্থন করা হলো এবং সংক্ষিপ্তভাবে বাংলাতে বললে আরও বেশি বুঝবেন তার মানে হলো যে যখন যুদ্ধ হলো জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং সাদ্দামের মধ্যে তখন আপনি কার পক্ষ সমর্থন করেছেন 
যদি যদি বলেন যে একদিকে তো ইহুদি আর একদিকে তো মুসলিম সাদ্দাম তো মুসলমান কিন্তু সাদ্দাম ব্যক্তি হিসেবে কতখানি ভালো বা তার তার দেশে কতখানি তিনি কি করেছেন সে ইতিহাস যদি দেখা যায় তখন তো আপনি তিরস্কৃত হবেন কিন্তু বাহ্যিকভাবে যে একদিকে জর্জ ডব্লিউ বুশ আর একদিকে সাদ্দাম তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি কাছে নিকটবর্তী কাছাকাছি সেই পক্ষে সমর্থন করা সুতরাং এই নিরপেক্ষ বলতে কোনো কথা নেই সুতরাং এই ক্ষেত্রে যাকে যেই প্রতিনিধির মাধ্যমে কথা বলানো সম্ভব হবে তাকেই সমর্থন দিতে হবে তারপরে বিষয় হলো যে যদি এমন বিষয় হয় যে এমন লোক নেই তাহলে কমপক্ষে যিনি মুসলমানদের প্রতি সহনীয় এটা ওই অভিভাবকত্ব কিন্তু হাদিস থেকেও আমরা পাই যেমন কোন নারীর অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হবে না এখন তার বাবা নেই তার ভাই নেই তার দাদা নেই তো তার অভিভাবক কে হবে এই নারীর যিনি কল্যাণকামী হবেন তিনি দেশের শাসকও হতে পারেন এটা হলো একটা অভিভাবকত্বের পর্যায় তার মানে যেই ব্যক্তি অন্তত পক্ষে মুসলমানদের ধর্মকর্ম ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন তার হবে এবং আমরা দেখেছি ইন্ডিয়াতে ওলামাই কেরামগান কংগ্রেসকে তারা সমর্থন করেছেন কংগ্রেস কারা কংগ্রেস কি মুসলমান এটি স্পষ্ট আপনারা জানেন কিন্তু ওলামাই হিন্দ ওই সময়ের ওলামাগান কংগ্রেসকে সমর্থন করার উদ্দেশ্য এটি যে তাদের করে তারা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারে এই কেবল এই এই কারণেই তারা সমর্থন দিয়েছিলেন জি দীর্ঘ আলোচনা হয়ে গেছে এর মধ্যে ভুল ভ্রান্তি হলে আল্লাহ তালা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দিক এবং এ প্রসঙ্গে যদি অন্য কোনো ওলামাই কেরামের বক্তব্য থাকে সেটি আমাদেরকেও দিতে পারেন আমরাও পরিশুদ্ধ হবে এবং আমরাও আরও শুদ্ধ ভরে শুদ্ধ বলে শুদ্ধ হিসেবে কথা বলার প্রচেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আজিজ আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান থেকে এ বিষয়টি আলোকপাত করার চেষ্টা করলাম আজাল্লাহ আলা সৈদিনা মোহাম্মদিন নবীন আমি